2023, trois ans après le début d'une terrible pandémie appelée le coronadiceps, anéantissant quasiment tous les neurones de la population. Les survivants se battent pour leur survie contre des infectés. Noël et Heidi doivent se battre contre les complotistes, mais aussi contre les différents variants d'infectés. Les infectés coureurs, premier stade d'infection, sont responsables des pénuries d'essence. Les infectés claqueurs sont responsables de la pénurie de nourriture. Les infectés colosses puants, responsables de la pénurie de papier toilette. En 2020, lorsque le premier cas contact a été détecté en absurdistan, nous avons pris l'info à la légère. Et puis, s'en est suivi la panique générale. Les rayons des magasins se sont vidés, moins vite que l'intelligence des survivants. Les vols à l'étalage ont quintuplé. Les services de police débordés, occupés à matraquer du mauvais côté. Des clans se sont formés. Pour se différencier, certains ont porté des gilets. Ce sont les premiers à être tombés. Les derniers survivants sont tous armés, prêts à dégainer leur téléphone pour filmer. Ça tire à coup de 5G. Dans ce monde ouvert post-apocalyptique, vous ne pourrez pas faire confiance à n'importe qui. Sillonnez les rues parisiennes abandonnées. Parcourez la ville et les champs aiguisés. Récupérez des armes au pied de la tour Eiffel, escaladez sur les toits de Paris, portez un masque pour ne pas respirer l'air pollué, brûlez les nids d'infectés. Accomplissez des quêtes, rencontrez des personnages, détruisez les antennes BFM, appréhendez les différentes factions. Survivez, quoi qu'il en coûte. Eh, ça claque hein, quand même, hein, ce scénario de jeu vidéo. Alors, oui, c'est du The Last of Us mélangé à Days Gone, mélangé au monde à peu près réel. Oui, bon, mon inspiration a encore fait des siennes. Eh bien, justement, restons dans l'imagination, car dans l'imaginaire, on peut tout faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose une petite liste des jeux vidéo à ne pas rater cette année. Car oui, en 2023, beaucoup de jeux sont prévus, mais pour la plupart, vous les attendez tous, de pied ferme. Donc je vais pas vous parler des gros jeux forcément connus, mais des quatre jeux que moi, je trouverais dommage eh bien, de voir passer à la trappe. Celui-là, c'est pour tous les tarés qui veulent voir l'Amérique s'effondrer. Amateurs de zombies, de fin du monde... Ou simplement, vous êtes peut-être un joueur qui veut se préparer à payer les futurs pots cassés entre... The Day Before, ou en français, le jour d'avant, est un MMO survival dans un univers apocalyptique en Amérique. Un univers ni trop ni peu familier, puisqu'une pandémie a décimé le pays. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Dans un premier temps, vous l'aurez compris, c'est un MMO. Ce qui veut dire que c'est du multijoueur. Vous rencontrerez beaucoup de personnes. Gardez en tête qu'en temps de survie, on n'a pas vraiment d'amis. Ensuite, des infectés seront également de la partie. Et merci la pandémie. Alors voilà, vous devrez survivre, améliorer votre personnage, et vous en sortir face aux zombies, mais aussi face aux survivants multijoueurs, qui n'hésiteront pas à vous tuer pour récupérer des armes, des voitures, des soins. Un conseil Choisissez des collègues qui tiennent la route. Vous savez, vos meilleurs amis sur qui vous pouvez compter, à qui vous avez déjà montré euh, votre bit. The Day Before, ça sort le jour d'après. Évidemment, le 1er mars, sur PC, à son lancement. Celui-ci sort un mois plus tôt, et c'est pour vous, les passionnés de science-fiction, d'espace. Un psychopathe, attiré par la collapsologie, la fin de l'humanité, ou juste amateur de planètes. Nombreux sont ceux qui devraient se pencher sur cet opus. Deliver Us Mars. En français... Délivre-nous Mars est la suite du précédent jeu Deliver Us de Moon qui lui, vous l'aurez compris, se passe sur la Lune. Direction Mars cette fois-ci pour une aventure de science-fiction et qui promet une expérience spatiale immersive. Et des missions, on l'espère, palpitantes avec intrigue et énigme. Côté scénario, l'humanité est très proche de son extinction. Un mystérieux rappel de détresse en provenance de Mars donne la puce à l'oreille. C'est à partir de cet instant qu'une jeune astronaute embarque dans un vaisseau quitte la Terre et part direction Mars pour mener des missions là-haut, permettant, on l'espère, d'assurer la survie de la race humaine. Un milieu aride et hostile, rempli de secrets, il va falloir survivre sur la planète rouge, utiliser notre intelligence et relever des défis mentaux, mais également physiques. On nous promet une belle narration avec de belles musiques. On va se croire dans Interstellar, mon pote. Je vous laisse votre avis sur les graphismes. Notez bien que ces images ne sont que des démos, même si le jeu sort bientôt le 2 février, sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Avis aux fans de Minecraft, mais aussi à ceux qui n'y sont pas familiers. Minecraft Legends. 
Un jeu qui reprend l'univers du célèbre jeu, mais qui n'est pas le même. Un jeu d'action stratégie où il faudra mener des combats et dont le but sera de défendre la surface, alias l'Overworld, contre les Piglins, venus du Nether. Le jeu se joue à la troisième personne, à l'image d'un MMORPG, les studios de Mojang sont derrière le développement. Ce jeu, c'est l'idéal pour se replonger, mais de manière toute différente, dans l'univers de Minecraft. Alors vous l'aurez compris, ici le but c'est pas de finir le jeu en tuant un dragon, mais d'empêcher l'invasion des cochons méchants. Il y aura également du PVP, vous pourrez affronter vos amis, ou au contraire, faire équipe pour défendre votre village. Honnêtement, j'ai très très hâte, Minecraft Legends est prévu courant printemps sur toutes les consoles. Toutes <rire> On ne le présente plus, j'ai déjà deux vidéos à son compte que je vous invite à regarder. Mais il fallait que je le mette dans ce classement car c'est le jeu que j'attends le plus et qui sortira le 23 février. Jeu d'horreur et de survie en monde ouvert qui vous projettera sur une île à la recherche d'un milliardaire disparu. Survivez et combattez comme sur son prédécesseur The Forest. De nouvelles forces démoniaques seront de la partie, des nouvelles constructions également, matériaux, armes, saison dynamique, coopération. Rendez-vous le 23 février pour Sons of the Forest, uniquement sur PC à sa sortie et sur console par la suite.